வெல்கம் டு சந்த்ரு மேஸ் ஸோ எஸ்எஸ்சி சிஹெச்எஸ்எல் இங்கிலீஷ்கான ஃபோர்த்து டெஸ்ட்டுக்கான சொல்யூஷன் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொஷின் என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் அண்ட் எக்ஸாமினேஷன் ஆஃப் அ டெட் பாடி டு டிட்டர்மைன் த காஸ் ஆஃப் டெத் அதாவது இது வந்து ஒன் ஆஃப் சப்ஷியூஷன் ஓகே அதாவது இது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சது தான் இப்போ ஒரு டெட் பாடியை வந்து என் எதனால் இறப்பு ஏற்பட்டுச்சு அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக எக்ஸாமின் பண்ணுறதை வந்து என்ன சொல்லுவோம் போஸ்ட்மார்ட்டம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவோம் ஓகே சார் அதான் ஆன்சர் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான கொஷின் தான் அடுத்ததாக இன்கரெக்ட்லி ஸ்பெல்ட் வேர்டு கேட்டிருக்காங்க இதுவுமே ஈஸியான கொஷின் தான் ஓகே கசின் நெஃப்யூ அங்கிள் இதோட ஸ்பெல்லிங் வந்து கரெக்டாக தான் இருக்குது நீஸ் அப்படிங்கிறது தான் தப்பான ஸ்பெல்லிங் இருக்குது ஓகே என்ஐ இ சி அப்படிங்கிற மாதிரி வரும் ஓகே இதுதான் நீஸ் அப்படிங்கிறது ஸோ இதுதான் கரெக்டான ஸ்பெல்லிங்காக இருக்கும் அடுத்ததாக க்ளோஸ் டெஸ்ட் ஸோ இதில் வந்து ஷாப் கீப்பர் பாய் இவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ளே கான்வர்சேஷன் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஆனால் இது வந்து கரெக்டான ஆர்டரில் கொடுக்கல ஓகே நாட் அட் ஆல் இட் இஸ் ஹார்ட்லி எ டூ மினிட் வாக் ஃப்ரம் ஹியர் ஸோ கண்டிப்பாக ஏழை ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை ஆப்ஷன்லாம் இல்லை கேன் யூ ப்ளீ ப்ளீஸ் ஷோ மீ த வே டு த போஸ்ட் ஆஃபீஸ் ஸோ அதாவது பாய் வந்து ஷாப் கீப்பர்கிட்ட கேட்குறான் ஸோ அப்போ இது வந்து ஸ்டார்டிங்கில் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஓகே நீங்கள் வந்து போஸ்ட் ஆஃபீஸ்க்கான வழியை சொல்ல முடியுமா அப்படிங்கிற மாதிரி கோ ஸ்ட்ரைட் ஃப்ரம் ஹியர் அண்ட் டேக் அ ரைட் டேன் ஸோ க ஃபஸ்ட்டு வந்து வழி கேட்டிருப்போம் அதுக்கப்புறம் தான் ஷாப் கீப்பர் வந்து இந்த மாதிரி போகணும்னு சொல்லியிருப்பார் ஸோ அப்போ கண்டிப்பாக பிக்கு அப்புறம் தான் சி வரணும் ஸோ சியில் கண்டிப்பாக ஸ்டார்ட் ஆகாது சி சி வந்து பிக்கு முன்னால் வரதுக்கும் வாய்ப்பு இல்லை பிக்கு அப்புறம் தான் சி வரும் தொடர்ந்து சி வரதுக்கு தான் அதிகமான சான்ஸ் இருக்குது இஸ் இட் வெரி ஃபார் ஆஃப் ஃப்ரம் ஹியர் ஸோ அப்போ கண்டிப்பாக பிக்கு அப்புறம் தொடர்ந்து சி வந்துருக்கும் ஓகே பிசி டிஏ அப்படிங்கிறது தான் கரெக்டான ஆன்சராக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் மீனிங் பார்த்தாலுமே தெரியும் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான ஒரு கொஷின் தான் அடுத்ததாக இடியம் ட்விட்லிங் ஒன்ஸ் தம்ஸ் ஸோ இந்த இடியம்கான மீனிங் என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டிருக்காங்க ஓகே ட்விட்லிங் அப்படின்னா ட்விஸ்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிற மாதிரி அர்த்தம் ஸோ சும்மா வேறு வரல வந்து ட்விஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான் அப்படிங்கிற மாதிரி எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நம்ம போர் அடிக்கிறப்போ அந்த மாதிரி ஏதாவது தேவையில்லாமல் பண்ணிக்கிட்டு இருப்போம் ஸோ இதுக்கான கரெக்டான மீனிங் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபீலிங் போர்டு அப்படிங்கிறது தான் ஸோ இது வந்து நம்ம மனப்பாடம் தான் பண்ணி ஆகணும் ஓகே இதுக்கு வந்து நீங்கள் ஏதாச்சும் ஒரு ஷார்ட் கட் வச்சு மனப்பாடம் பண்ணிக்கிறது நல்லது நம்ம கோர்ஸ்லேயே நிறையா கொடுத்துருக்கோம் மேக்ஸிமம் அதில் இருந்து அவங்களுக்கு வந்து கொஷின்ஸ் வரும் அடுத்ததாக பார்பரிக் அப்படிங்கிற வேர்டோட ஆண்டனியும் கேட்டிருக்காங்க ஓகே இப்போ பார்பரிக் அப்படின்னா என்ன மீனிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காட்டு முராண்டித்தனமாக கொடூரமாக இருக்கிறது அதை தான் வந்து பார்பரிக் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறது ஸோ இதுக்கான ஆண்டனியம் இதுக்கு ஆப்போசிட் மீனிங் கேட்டிருக்காங்க ஓகே ஸோ அதாவது இதுக்கு வந்து இப்போ இன் இன்ஹியூமன் அப்படின்னாலுமே வந்து மனிதத்தன்மை இல்லாமல் இருக்கிறது க்ரூவல் அப்படின்னாலுமே வந்து முரட்டுத்தனமாக இருக்கிறது காட்டு முராண்டித்தனமாக இருக்கிறது அதே மாதிரி ப்ரூட்டல் அப்படிங்கிறதுமே இதுக்கான சினானிமாக தான் இருக்கும் சிவிலைஸ்ட் அப்படிங்கிறது தான் இதுக்கான ஆண்டனியமாக இருக்கும் சிவிலைஸ்ட் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நாகரீகமாக இருக்கிறது ஓகே சிவிலைசேஷன் அப்படிங்கிற மாதிரினா அந்த நாகரீகம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவோம்ல அந்த மாதிரி சிவிலைஸ்ட் அப்படின்னா என்ன மீனிங்னு பார்த்தீங்கன்னா நாகரீகம் அப்படிங்கிற மாதிரி மீனிங் ஸோ இதுக்கான ஆண்டனியம் இதாக தான் இருக்கும் இப்போ உங்களுக்கு வந்து இந்த பார்பாரிக் அப்படிங்கக்கூடிய வேர்டோட மீனிங் தெரியலன்னு வச்சுக்கோங்க இது தெரிஞ்சால் தான் நீங்கள் வந்து அதனோட ஆண்டனியம் ஆண்டனியம் வந்து கண்டுபிடிக்க முடியும் இப்போ பார்பாரிக் அப்படிங்கிற வேர்டோட மீனிங் உங்களுக்கு தெரியலை இப்போ இதில் நம்ம என்ன மாதிரி ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ட்ரிக்கை வந்து யூஸ் பண்ணலாம் மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா எது ஆன்சரோ அதை தவிர மற்ற மூணு மூணு ஆப்ஷனுமே வந்து சிமிலராக இருக்கிற மாதிரி தான் கொடுப்பாங்க இப்போ எஸ்எஸ்சியில் இந்த மாதிரி சினானி மேண்டானியமில் வந்து நாலு ஆப்ஷனில் மூணு ஆப்ஷன் சிமிலராக இருக்கும் அந்த ஒரு ஆப்ஷன் மட்டும் வித்தியாசமாக இருக்கும் மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி பர்சன்ட் அந்த வித்தியாசமாக இருக்கக்கூடிய ஆப்ஷன் தான் கரெக்டான ஆன்சராகவும் இருக்கும் ஓகே இப்போ உங்களுக்கு இதை பார்த்தாலே தெரியுது இன்ஹியூமன் க்ரூவல் ப்ரூட்டல் இந்த மூணுமே வந்து சேம் மீனிங் தர்ற மாதிரி தானே இருக்குது அப்போ சிவிலைஸ்ட் அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் வித்தியாசமாக இருக்குது அதை நீங்கள் வந்து சூஸ் பண்ணுங்க இது சினானிமுக்கும் ஆண்டானிமுக்கும் இந்த ட்ரிக்கை நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மேக்ஸிமம் இந்த இந்த வார்த்தை தான் வந்து வித்தியாசமாக கொடுத்துருப்பாங்க இந்த மாதிரி கொஸ்டினில் கேட்டிருக்கக்கூடிய வார்த்தை தான் வித்தியாசமாக கொடுத்துருப்பாங்க நாலு ஆப்ஷன்லையுமே வந்து மூணு ஆப்ஷன் வந்து சேமாக இருக்கும் ஸோ அப்போ அந்த வித்தியாசமாக இருக்கக்கூடிய அந்த ஆட் ஒன் அவுட் அப்படிங்கிற மாதிரி வித்தியாசமாக இருக்கக்கூடிய
நோட்டிஃபை டு ஸ்டே பேக் ஃபார் ரிகார்சல் ஆஃப்டர் த்ரீ பிஎம் அப்படிங்கிறது தான் கரெக்டான ஆன்சராக இருக்கும் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் டிலைட் அப்படிங்கிற வேர்டோட ஆண்டனியும் கேட்டிருக்காங்க ஓகே ஸோ டிலைட் அப்படின்னா வந்து என்னது மகிழ்ச்சி சந்தோஷம் அப்படிங்கிற மாதிரி மீனிங்கில் வரும் ஓகே ஸோ இதுக்கு ஆப்போசிட் மீனிங் வந்து என்னது சாரோ அப்படிங்கிறது தான் சாரோனா வந்து என்னது துக்கம் ஸோ இதை பார்த்தாலே தெரியுது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டின் தான் இப்போ இதுலேயுமே பாருங்கள் இது வந்து இந்த வேர்டு கண்டிப்பாக நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ணியிருப்பீங்க இருந்தாலும் நான் ஆல்ரெடி ஒரு ட்ரிக்கு சொன்னேன்ல அந்த ட்ரிக்கு இதுலேயுமே வந்து கரெக்டாக வரும் இப்போ ஜாய் அப்படின்னாலுமே வந்து மகிழ்ச்சி தான் ப்ளஷர் அப்படின்னாலுமே மகிழ்ச்சி தான் க்ளீ அப்படிங்கக்கூடிய வேர்டோட மீனிங் உங்களுக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம் ஆனாலுமே இதோட மீனிங்குமே வந்து மகிழ்ச்சி தான் ஓகே மூணு வேர்டு சேமாக இருக்குது சேம் மீனிங் தர்ற மாதிரி இருக்குது ஒன்று மட்டும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது ஸோ அதுதான் ஆன்சராக இருக்கும் மேக்ஸிமம் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஓகேவா ஆஃப்டர் என்டரிங் த டவுன் கோ ஸ்ட்ரைட் அண்ட் தென் டேக் அ ஷார்பஸ்ட் டேர்ன் டுவார்ட்ஸ் யுவர் லெஃப்ட் டு ரீச் த மால் ஸோ இப்போ ஷார்பஸ்ட் அப்படிங்கிற இடத்துல தான் யாரும் இருக்குது ஓகே இது வந்து என்னது சூப்பர் லேட்டி டிகிரியில் கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் சூப்பர் லேட்டி டிகிரி வருது அப்படின்னா அதுக்கு முன்னால் த அப்படிங்கக்கூடிய ஆர்டிக்கல் வந்தால் தான் சூப்பர் லேட்டி டிகிரி வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த இடத்துல சூப்பர் லேட்டி டிகிரி வருமா வராதா அப்படிங்கிறத யோசிக்கிறத விட இந்த இடத்துல சூப்பர் லேட்டி டிகிரி வந்திருக்குன்னா அதுக்கு முன்னால் த வந்திருக்கான்னு பார்த்தாலே போதும் ஓகே எங்கள் ஏ வந்திருக்கு கண்டிப்பாக இதில் தான் எரர் இருக்குது ஓகே அதாவது இந்த ஷார்பஸ்ட்னு இருக்கக்கூடிய இடத்துல தான் எரர் இருக்குது இதுதான் எரர் இருக்கக்கூடிய பார்ட்டு ஆனால் என்ன எரர் ஆக்சுவலாக இதில் என்ன எரர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல சூப்பர் லேட்டி டிகிரியே வராது இப்போ வந்து நிறையா ஒரு ஒரு டேர்ன் இருக்குது அதில் இருக்கிறதுலே ஷார்ப்பாக இருக்கக்கூடிய டேர்ன் அதுதான் ஷார்பஸ்ட் டேர்ன் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம நம்ம வந்து சொல்ல மாட்டோம் ஓகே அப்போ எல்லா டேர்ன் பக்கமும் போயிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த டேர்னை நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்காது அதாவது நிறைய அதில் இதுதான் ரொம்பவே ஷார்ப்பானது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்ல மாட்டோம்ல அப்படி சொல்கிறது தான் சூப்பர் லேட்டி டிகிரியாக இருக்கும் இதில் என்ன சொல்லுவோம் அதாவது ஃபுல்லாக நீ வந்து டேர்ன் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஷார்ப் டேர்ன் எடு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறது ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல வந்து வெறுமனே என்ன மாதிரி வந்திருக்கணும் ஷார்ப் டேர்ன் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் வந்திருக்கணும் ஷார்ப்பஸ்ட் டேர்ன் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்திருக்காரு ஓகே டேக் அ ஷார்ப் டேர்ன் டுவார்ட்ஸ் யுவர் லெஃப்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம்னா கரெக்டாக இருந்திருக்கும் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் இதுவுமே வந்து எனது க்ளோஸ் டெஸ்ட் தான் இப்போ வந்து ஆப்ஷனை பாருங்கள் ஏல ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படி இல்லைன்னா டியில் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஓகே அப்போ கண்டிப்பாக நம்ம அந்த ரெண்டில் எதில் ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறத மட்டும் பார்த்தாலே ரெண்டு ஆப்ஷனை எலிமினேட் பண்ணிடலாம் ராம் இன்ட்ரடியூஸ்ட் ஷாம் டு எவ்ரி ஒன் அண்ட் தென் சர்வ்டு ஸ்நாக்ஸ் டு தம் ஸோ ராம் வந்து ஷாமை எல்லாருக்குமே வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வச்சுட்டு எல்லாருக்குமே வந்து ஸ்நாக்ஸை வந்து சர்வ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்துருக்கு இதில் ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஓகே ராம் இன்வைட்டட் ஹிஸ் ஃப்ரெண்ட் ஷாம் ஆன் ஹிஸ் பர்த்டே ஸோ ஃபஸ்ட்டு இன்வைட் பண்ணியிருப்பான் அதுக்கப்புறம் தான் நான் வந்ததுக்கப்புறம் எல்லாருக்கும் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருப்பான் அப்போ கண்டிப்பாக டியில் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஓகே ஏல ஸ்டார்ட் ஆகவே செய்யாது இப்போ டிக்கு அப்புறம் பியா டிக்கு அப்புறம் சியான்னு பாருங்கள் ராம் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கான் இன்வைட் பண்ணியிருக்கான் ஓகே வென் ஷாம் ரீச் ஹிஸ் ஹவுஸ் ஹிஸ் கிளாஸ் மேட்ஸ் ஹேட் ஆல்ரெடி அரைவ்டு ஓகே இதில் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஓகே அதாவது இன்ட்ரடியூ அவனை வந்து ஃபஸ்ட்டு இன்வைட் பண்ணால் ஷாம் வந்து ரீச் பண்ணப்போ அவனோட கிளாஸ் மேட்ஸ் எல்லாருமே வந்து முன்னாலே வந்திருந்தாங்க அடுத்ததா ஆஃப்டர் ஹி கட் த கேக் ஆல் ஆஃப் தம் டான்ஸ்ட் ஃபார் அ லாங் டைம் ஸோ இப்போ டிக்கு அப்புறம் பி வருமா சி வருமா கண்டிப்பாக சி வரதுக்கு தான் வாய்ப்பு இருக்குது இவன் இன்வைட் பண்ணால் அதுக்கப்புறம் இவன் போனால் அதுக்கப்புறம் தான் கேக்கு கட் பண்ணியிருப்பாங்க ஓகே அப்போ கண்டிப்பாக டிக்கு அப்புறம் தான் சி வரும் டிசி ஏபி அப்படிங்கிறது தான் கரெக்டான ஆன்சராக இருக்கும் அடுத்தா பாருங்கள் டேரக்ட்லேருந்து இன்டேரக்ட் சேஞ்ச் பண்ணணும் ஹீ செட் டு மீ இட் வாஸ் ரெயினிங் ஆல் டே இப்போ செட் அப்படிங்கிறது வந்து என்னது ரிப்போர்ட்டிங் வேர்ப் இது பாஸ்டில் இருக்குது அப்படின்னா ரிப்போர்ட்டட் ஸ்பீச்சில் இருக்கக்கூடிய டென்ஸ் சேஞ்ச் ஆகும் இங்கே வாஸ் ரெயினிங் அதாவது பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் இன்டர் ஸ்பீச்சில் எப்படி சேஞ்ச் ஆகும் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸாக சேஞ்ச் ஆகும் ஓகே இதெல்லாம் நீங்கள் முன்னாலே படிச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா மட்டும்தான் உங்களுக்கு புரியும் ஓகே படிக்கல அப்படின்னா நம்மளோட யூடியூப் சேனல்லே வீடியோஸ் இருக்குது அதாவது மொத்த கிராமருக்குமே வந்து நம்ம வீடியோஸ் போட்டிருக்கோம் அதை பார்க்காதவங்க பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் பார்த்தா தான் புரியும் ஆல்ரெடி படித்தவங்களுக்காக தான் இந்த வீடியோ நான் வந்து க
இது நார்மலாக இந்த ப்ரிப்போஷன் டாபிக்லேயே நம்ம இதை தெளிவாக பார்த்துருக்கோம் அப்ஸ்டைன் ஃப்ரம் ரெஃப்ரைன் ஃப்ரம் அப்படிங்கிற மாதிரி வரும் எல்லாத்துக்கும் சேம் மீனிங் அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ அப்ஸ்டைன் அப்படின்னா ரெஃப்ரைன் அப்படிங்கிறது தான் ரெண்டுக்குமே வந்து தவிர்க்கிறது விலகி இருக்கிறது அப்படிங்கிற மாதிரி மீனிங்கில் வரும் ஓகேவா அடுத்ததான் ஒரு ஈஸியான கொஷின் தான் ஒன்வர் சப்ஜிஷனில் எ பர்சன் ஹூ ப்ரெசன்ஸ் அ ரேடியோ ஆர் டெலிவிஷன் ப்ரோக்ராம் ஸோ அதாவது ரேடியோவில் இருந்து டெலி டெலிவிஷன் ப்ரோக்ராம் வந்து ப்ரெசன்ட் பண்ணுறவங்க யார் ஆங்கர் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் சொல்லுவோம் ஓகே ஆங்கரிங் பண்ணுறவங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவோம் அப்படின்னா காம்பயர் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவோம் ஸோ இதிலே கொடுத்துருக்காங்க ஆங்கர் அப்படின்னா இதுதான் கரெக்டான ஆன்சராக இருக்கும் ஓகே கொரியோகிராஃபர்னால் டான்ஸ் சொல்லி கொடுக்குறவங்க டான்ஸ் மாஸ்டர் அதே மாதிரி கமெடியன் அப்படிங்கிறதும் வராது ஆக்டர் அப்படிங்கிறதும் வராது அடுத்த கொஷின் பாருங்கள் இதில் வந்து ஆக்டிவ் வாய்ஸில் சேஞ்ச் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க இதில் கொடுத்துருக்கக்கூடிய சென்டென்ஸ் வந்து பை வந்துருக்கு ஸோ இப்போ இது வந்து என்னவாக இருக்கும் பேசிவ் வாய்ஸாக தான் இருக்கும் ஐ வாஸ் கிவன் அ ரோபோட் பை ஹிம் ஸோ எனக்கு அவனால் ரோபோட் கொடுக்கப்பட்டது ஸோ வாஸ் கிவன் வாஸ் ப்ளஸ் வி த்ரீ இது வந்து என்ன என்ன டென்ஸில் இருக்குது பாஸ்ட் டென்ஸில் இருக்குது ஓகேவா சிம்பிள் பாஸ்டில் இருக்குது ஸோ இந்த வாய்ஸ் டாபிக்கில் மட்டும் டென்ஸ் சேஞ்ச் ஆகாது ஓகேவா ஆன்சருமே வந்து சிம்பிள் பாஸ்டில் தான் இருக்கணும் இப்போ ஏ ரோபோட் பை ஹிம் வாஸ் கிவன் டு ஐ ஸோ கண்டிப்பாக இதில் மீனிங்கே சேஞ்ச் ஆகுது இதுவுமே வந்து இன்டேரக்ட் ஸ்பீச் மாதிரி தான் இருக்குது ஓகே ஹி கேவ் மீ ஏ ரோபோட் இதுதான் கரெக்டான ஆன்சராக இருக்கும் கேவ் அப்படிங்கிறது வாஸ் கிவன் அப்படிங்கிற மாதிரி சேஞ்ச் ஆகும் இந்த இடத்துல வந்து சப்ஜெக்ட் ஆப்ஜெக்டாகவும் ஆப்ஜெக்ட் சப்ஜெக்டாகவும் சேஞ்ச் ஆகிருக்கும் ஓகே இங்கே ஐங்கிறது வந்து இங்கே மீயாக மாறி இருக்குது அதே மாதிரி ஹிம்முங்கிறது இங்கே ஹியாக மாறி இருக்குது இதுதான் கரெக்டான ஆன்சராக இருக்கும் ஓகேவா அடுத்ததுமே ஈஸியான கொஷின் தான் த நியூஸ் ஆர் ட்ரூ இது சென்டென்ஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்லாம் கேட்டிருக்காங்க ரொம்ப ரொம்ப சப்பையான கொஷின் ஓகே இப்போ நியூஸில் எஸ் இருக்குது அப்படின்னோடனே அது ப்ளூரல் அப்படிங்கிற மாதிரி எடுத்துக்கக்கூடாது நியூஸ் அப்படிங்கிறதே வந்து என்னது ஒரு ஷார்ட் ஃபார்ம் தான் நார்த் ஈஸ்ட் வெஸ்ட் சவுத் அப்படிங்கிறக்கூடிய இதோட ஷார்ட் ஃபார்ம் தான் நியூஸ் அப்படிங்கிறது ஸோ இதில் எஸ் இருந்தாலுமே இது வந்து சிங்குலர் தான் ஸோ இது வந்து ஒரு சிங்குலர் சப்ஜெக்ட்டு இதுக்கப்புறம் வரக்கூடிய வேர்ப் சிங்குலராக இருக்கணும் ஸோ ஆர் வராது சப்ஸ்டியூஷன் இருக்குது இஸ் ட்ரூ இஸ் பீயிங் ட்ரூன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் வந்து ஒரு அது வந்து ட்ரூ அப்படிங்கிறப்போ இது கண்டினியூஷனில் இருக்குது டெம்பரரி ஆனதை தான் நம்ம வந்து கண்டினியூஷனில் சொல்லுவோம் ஸோ அப்போ கண்டிப்பாக ட்ரூ அப்படிங்கிறது வந்து எப்போவுமே ட்ரூ தானே ஸோ அப்போ அதை வந்து நம்ம கண்டினியூஷனில் வைக்க முடியாது ஸோ அப்போ நியூஸ் இஸ் ட்ரூ அப்படிங்கிறது தான் கரெக்டான ஆன்சராக இருக்கும் அடுத்த கொஷின் பாருங்கள் இட் வாஸ் டேஷ் டு எவ்ரி ஒன் ப்ரெசன்ட் தட் த பேஷண்ட் உட் நாட் சர்வைவ் இஃப் இமீடியட் ஹெல்ப் வாஸ் நாட் ரிசீவ்டு ஸோ அதாவது இது வந்து என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து இந்த பேஷண்ட்டுக்கு வந்து கரெக்டான டைமில் ஹெல்ப் கிடைக்கல அப்படின்னா அவன் வந்து பொழைச்சிருக்க மாட்டான் அப்படிங்கிறது வந்து எல்லாருக்குமே தெரியும் அப்படிங்கிற மாதிரி தானே இருக்கும் எல்லாருக்குமே இது வந்து தெரியும் எல்லாருக்குமே தெரியாது அப்படிங்க மாதிரி வராது ஹிடன் அன்நோட்டிஸ்ட் அன்சீன் அப்படிங்கிற மாதிரி வராது அப்பேரண்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் வரும் அப்பேரண்ட் அப்படின்னா என்ன மீனிங்னா எல்லாருக்குமே கிளியராக தெரியும் ஆப்வியஸ் அதாவது எல்லாருக்குமே வந்து தெரிஞ்ச ஒரு இது தான் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறது ஓகே அடுத்ததாக இன்கரெக்ட்லி ஸ்பெல்ட் வேர்டு கேட்டிருக்காங்க ஓகே ப்ளே ரைட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வேர்டு இருக்குது அதில் வந்து நடுவில் டபிள்யூ வரும் ஓகே அதான் எந்த மாதிரி வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டபிள்யூஆர்ஐ ஜிஹெச்டி அப்படிங்க மாதிரி வரும் ஓகே ப்ளே ரைட் அப்படிங்கிற மாதிரி வரும் அதான் இதுக்கு என்ன மீனிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாடக ஆசிரியர் அப்படிங்கிற மாதிரி நிறுத்தம் ஓகே ஒரு நாடகத்தோட ஆசிரியர் தான் வந்து நம்ம ப்ளே ரைட் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவோம் ஓகே இதில் டிராமாட்டிஸ்ட் அப்படின்னா என்ன சொல்லுவோம் அதை வந்து நாடக கலைஞரை சொல்லுவோம் ஸோ அந்த மாதிரி ப்ளே ரைட்டில் வந்து டபிள்யூ அப்படிங்கிற மாதிரி வரும் ஓகே பிளாஜியாரை பிளாஜியாரைஸ் அப்படின்னா வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா திருடன திருடனை குறிக்கிறதுக்கு சொல்கிறது ஓகே ஸோ புரிஞ்சுருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வார்த்தைகளோட மீனிங்கும் நீங்கள் வந்து பார்த்து வச்சுக்கோங்க இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமான வார்த்தைகள் அப்படின்னால சினானின் சாண்டானிம்ஸில் கூட கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அடுத்த கொஷின் பாருங்கள் கேடன்ஸ் அப்படிங்கிற வேர்டோட சினானியம் கேட்டிருக்காங்க இப்போ இதுக்கு என்ன மீனிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சவுண்டில் இருக்கக்கூடிய ஏற்ற தாழ்வு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறது ஓகே அது ஏறி இறங்கி வர்றது அந்த ரிதம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறது ஓகே ஸோ ரிதம் அப்படிங்கிறது தான் இதுக்கான மீனிங் ஓகே டைரக்ட் மீனிங் ரிதம் அப்படிங்கிற மாதிரி மீனிங்கில் தான் வரும் ஹேபிட் ப்ளஷர் ஃப்ரெஷ்னஸ் அப்படிலாம் சம்மந்தமே இல்லாத வார்த்தைகள் ஓகே ஸோ புரிஞ்சுருக்குன்னு நின
அந்த மாதிரி மீனிங் ஓகே டூரிஸ்டோட க்ரௌட் வந்து ரொம்பவே அதிகமாக இருந்துச்சு ஸோ க்ரௌ க்ரௌட்ஸ் ஆஃப் டூரிஸ்ட் ஃப்ளோட் அக்ராஸ் த ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது தான் கரெக்டான கரெக்டான ஆன்சராக இருக்கும் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் இதில் நிறைய பேர் வந்து மிஸ்டேக் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஓகே பேட்ஸ் ஹடில் டுகெதர் டு கெட் வார்ம் ஆஃப் ஈச் அதர்ஸ் பாடி ஹடில் அப்படின்னா வந்து என்ன வந்து ஒன்னோட ஒன்று ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கிறது மொத்தமாக கூட்டமாக சேர்ந்து இருக்கிறது ஓகே ஸோ வவ்வால் எல்லாமே அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஓகே எதுக்காக அப்படின்னா ஒவ்வொரு வவ்வாலும் அது மற்ற வவ்வால் வவ்வாலோட உடம்புல இருந்து ஹீட்டை வந்து எடுத்துக்கிறதுக்காக ஓகே அந்த அந்த சூட்டுக்காக வந்து அந்த மாதிரி ஒட்டி ஒட்டி இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ டு கெட் அப்படிங்கிறதுக்கப்புறம் கண்டிப்பாக ஒரு நவுன் வந்தால் தான் கரெக்டாக இருக்கும் டு கெட் வாட் ஓகே டு கெட் வாட் என்ன என்ன அப்படிங்கிறப்ப கண்டிப்பாக அந்த இடத்துல வந்து ஒரு நவுன் தானே ஆன்சராக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது வேவ் போடுறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை அப்போ ஏன் இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாம் அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு அப்ஜெக்டிவ் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு நவுன் தான் தேவை ஸோ அப்ஜெக்டிவ் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை ஓகே வாம் அப்படிங்கிறதுமே அப்ஜெக்டிவ் தான் இது வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை வாமிங் அப்படிங்கிறது வந்து நவுனாக வரலாம் வேவாக வரலாம் நவுனா எப்போ வரும் அது வந்து ஒரு ஜிரண்டாக ஆக்ட் பண்ணுறப்ப தான் ஓகே ஸோ அந்த மாதிரி இடத்துல மட்டும்தான் நவுனாக வரும் வாமிங் ஃப்ரம் அப்படிங்கிற மாதிரி போடுறத விட வாம் ஃப்ரம் அப்படிங்கிறது தான் கரெக்டாக இருக்கும் ஏன்னா வாம்த் அப்படிங்கிறது வந்து நவுன் தான் எப்போவுமே நவுன் தான் ஸோ வாம் ஃப்ரம் ஈச் அதர்ஸ் பாடி அப்படிங்கிறது தான் கரெக்டான ஆன்சராக இருக்கும் அடுத்ததாக க்ளோஸ் டெஸ்ட் ரொம்பவே ஈஸியான க்ளோஸ் டெஸ்ட் ஓகே ஜான் வாசன் ஆர்டிஸ்ட் டேஷ் ப்ரொஃபஷன் பை ப்ரொஃபஷன் அப்படிங்கிறது தான் கரெக்டாக இருக்கும் ஓகே அதாவது அவன் வந்து அவனோட தொழில் வந்து ஒரு ஆர்டிஸ்ட் அப்படிங்கிறது ஓகே பை ப்ரொஃபஷன் அப்படிங்கிறது தான் வரும் ஐ எம் எ டீச்சர் பை ப்ரொஃபஷன் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் வரும் ஓகே பை ப்ரொஃபஷன் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் வரும் இது நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டின் தான் ஹி வாஸ் வெரி டேஷ் அட் ஹிஸ் ஒர்க் ஹி வாஸ் வெரி பெட்டர் அப்படிங்கிற மாதிரி வராது பெட்டர் அப்படிங்கிறது கம்பேரிட்டிவ் டிகிரி இங்கே வந்து கம்பேர் பண்ணலாம் ரிச்சருங்கிறதுமே கம்பேரிட்டிவ் டிகிரி கம்பேர் பண்ணலாம் பெஸ்ட் அப்படிங்கிறது சூப்பர் லெட்டி டிகிரி இதுலேயுமே வந்து நிறையா இதில் இவன் பெஸ்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி வரும் ஓகே நிறைய பேரில் கம்பேர் பண்ணுறப்ப இவன் பெஸ்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி ரெண்டுக்கு மேலே ரெண்டுக்கு மேற்பட்டவர்களோட கம்பேர் பண்ணுறப்ப இவன் பெஸ்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி சூப்பர் லெட்டி டிகிரி வந்திருக்கணும் ஸோ இந்த இடத்துல கம்பேர் எதுவுமே பண்ணலை ஸோ குட் அப்படிங்கிறது தான் கரெக்டாக இருக்கும் ஓகே வெரி குட் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் வரும் அட் இஸ் ஒர்க் அண்ட் குட் டேஷ் எனி சப்ஜெக்ட் ஹி குட் திங்க் ஆஃப் குட்டுங்கிறது ஒரு மாடல் வேர்ப் மாடல் வேர்ப்புக்கு அப்புறம் வேர்போட வி ஒன் ஃபார்ம் தான் வரணும் ஓகே இதை பார்த்தாலே தெரியுது ஆர்டிஸ்ட் அப்படிங்கிறோம் என்ன பண்ணுவான் பெயிண்ட் பண்ணுவான் ஸோ அண்ட் குட் பெயிண்ட் எனி சப்ஜெக்ட் ஹி குட் திங்க் ஆஃப் அப்படிங்கிறது தான் கரெக்டாக இருக்கும் ஓகே பெயிண்டட் அப்படிங்கிறது வி டூ பிளான்ட்டுங்கிறது வராது கண்டிப்பாக ஏன்னா ஆர்டிஸ்ட் வந்து பிளான் பண்ணும் அப்படிங்கிற மாதிரி வராது ப்ளே பிளைன்டிவ் அப்படிங்கிறது வந்து சேட் அப்படிங்கக்கூடிய மீனிங் இது ஒரு அப்ஜெக்டிவ் இதுவுமே வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை இங்கே வந்து மெயின் வேர்பு தான் தேவை ஸோ இந்த அளவுக்கு நீங்கள் யோசிக்க வேண்டாம் பார்த்தாலே தெரியுது ஈஸியான கொஷின் தான் அடுத்தா பார்த்தீங்கன்னா பட் சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ் ஃபோர்ஸ்ட் ஹிம் டு டேஷ் இன் டேஷ் த ஒர்க் ஆஃப் ரினவுட் ஆர்டிஸ்ட் ஸோ அதாவது அவன் வந்து ஒரு 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 இதை பார்த்தாலே அவனால் வரைய முடியும் அந்த அளவுக்கு ஒரு திறமையான ஆர்டிஸ்ட் தான் இருந்தாலும் சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ் வந்து அவனை வந்து இந்த ரினவுட் ஆர்டிஸ்ட்னா வந்து என்னது ஆல்ரெடி ஃபேமஸான ஆர்டிஸ்டோட ஒர்க்கை வந்து காப்பி பண்ணுற மாதிரி பண்ணிடுச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி வந்துருக்கும் ஓகே ஃபோர்ஸ்ட் ஹிம் டு டேஷ் ஃபோர்ஸ்ட் ஹிம் டு ஸ்பெஷலைஸ் அப்படிங்கிறது கரெக்டாக இருக்கிறது வாய்ப்பு இருக்குல்ல அதான் அதில் வந்து இவனை வந்து எக்ஸ்பர்ட்டாக ஆக்கி விட்டுருக்கு ஓகே இவன் ஒரு இவன் ஒரு சிறந்த ஆர்டிஸ்டாக இருந்தாலுமே இந்த மாதிரி காப்பி பண்ணுறதுல இவன் ஒரு எக்ஸ்பர்ட் ஆகிற மாதிரி சூழ்நிலை அமைஞ்சிருச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி வந்திருக்கும் ஓகே சிந்தசிஸ் அப்படின்னா வந்து என்னது இணைக்கிறது அப்படிங்கிற மாதிரி மீனிங்கில் வரும் ஸோ அவனை வந்து இந்த மாதிரி இணைக்க வச்சிருச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி வராது சோசியலைஸ் அப்படின்னா பழகிறது அப்படிங்கிற மாதிரி மீனிங்கில் வரும் சமூக மயம் ஆக்கு ஆக்குதல் அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ அதுவும் கரெக்டாக இருக்காது ஓகே சாங்டிஃபை அப்படின்னா புனிதப்படுத்துதல் அப்படிங்கிற மாதிரி மீனிங்கில் வரும் இதுவும் கரெக்டாக இருக்காது ஸ்பெஷலைஸ் அப்படிங்கிறது தான் கரெக்டாக இருக்கும் ஸ்பெஷலைஸ் இன் வாட் த த ஒர்க் ஆஃப் டேஷ் த ஒர்க் ஆஃப் ரினவுட் ஆர்டிஸ்ட் ஓகே டாமினேட்டிங் ஸோ இவங்க அந்த மாதிரி ஆல்ரெடி ஃபேமஸான ஆர்டிஸ்ட்டை வந்து டாமினேட் பண்ணுற மாதிரி இருந்திருக்காது ஓகே டப்ளிங் அப்படிங்கிறது வந்து இரட் இரட்டி பார